seco, profundo, veo muy profundo, permite que tu espíritu te guíe. Y dime, Rini, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? De día. ¿Es de día? Uh -huh. ¿Y qué está pasando ahí, Rini? No. ¿Y qué te dice que es de día? ¿Es el sol? ¿Es la luz? Sí. Bien. Y dime cómo se ve esa luz. Clara. Es clara. Uh -huh. Y esa luz que estás viendo. ¿Se mueve o está estática? No se mueve. Bien. ¿Y cómo te sientes ahí? Bien. ¿Tranquilo? Uh -huh. Excelente, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora dime todos los detalles. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo se ve? ¿Qué hay? Escríbeme para yo entender. No veo nada. Uh -huh. Solamente blanco, claro. Uh -huh. Y ahí donde estás, ¿sientes que flotas o que estás parado? Que floto. Que floto, muy bien. ¿Y cómo te sientes al flotar? Tranquila. Tranquila, muy bien. Ahora haremos un ejercicio de pensamientos. Yo voy a contar del 1 al 3. Cuando llegue al 3 tocaré tu frente y el primer pensamiento que llegue me dices que es. Solamente es un ejercicio de pensamientos. Vamos a ver qué recuerdo escoge tu mente. Uno, dos, tres. Y dime, Reni, ¿qué recuerdo de tu mente? Cuando estaba chica. Estoy chica. Uh -huh. ¿Y cuántos años tienes ahí? Como 10 años. Tengo 10 años. ¿Y qué está pasando? Y se me comunió. Y se me comunió. ¿Y te ves bonita? Sí. ¿Cómo es tu vestido? Blanco, pero llevo zapatos negros. ¿Y traes velo? No recuerdo. 
y los zapatos negros como se ven ahí. Pues no me gustan porque no combinan. Sí, tienes razón, no combinan. Y estás entrando a la iglesia o mm. ya saliste. Estoy adentro. Y enfrente de ti, ¿hay alguna imagen? Sí. ¿Y cuál está? La Inmaculada Concepción. Bien. Ahora, Remy, ¿quieres pedirle a la Inmaculada Concepción que por favor ponga en tu corazón amor? Sí. Entonces hazlo con esa inocencia de niña. Aunque los zapatos no combinen. Uh -huh. Pídele que por favor ponga amor en tu corazón. ¿Y qué hace, Rey? ¿Te está poniendo amor? Sí. ¿Y cómo lo pone? Pues no, no me lo estoy pidiendo. Uh -huh. Ahora siente cómo pone ese amor en tu corazón. Si te manda una luz, si se mueve y pone sus manos sobre tu cabecita, observa qué hace. No, no me lo estoy viendo. Y dime cómo te sientes ahí. Bien. ¿Qué más me quieres platicar de ahí, Remy? Me viene un recuerdo. Ajá. De la Virgen del Perfecto Socorro. Ajá. Siempre que iba yo a la iglesia, tenía la sensación de que me seguía con la vista. Ajá. Acércate a ella. A su cara. Tan bonita que está, mira. Sí. Y pregúntale si siempre te ha acompañado. ¿Y qué sientes que te contesta? Mm. Acuérdate, Remy, que ella no va a hablar como yo. Mm. Ella se comunica por medio de pensamientos. Entonces no escuches con tus oídos. Escucha con tu corazón. Con tu mente. Y dime, ¿qué te dice esa virgencita? Nada, no me la veo. Ahora que estás frente a, a la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿le quieres decir que hoy estás dispuesta a perdonar? Sí. Bien, entonces hazlo, Remy. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta, como tú te sientas uh -huh. mejor.
Ya lo hiciste. Sí. Pero ya me duele la cabeza. Pídele a la Virgen del Perpetuo Socorro que se lleve ese malestar. Y ahora, Remy, ahora que estás ahí en la iglesia frente a esas imágenes, frente a la Virgencita del Perpetuo Socorro, forma a las personas que te han hecho daño en tu vida. Páralas ahí. Y dime, en primer lugar, ¿quién está? Está hablando. ¿Me repites eso? Orlando. Orlando, bien. En segundo lugar, ¿quién está? San Juana. San Juana, bien. Obsérvalas bien. Y tú cúbrete con luz blanca. Esa luz es protectora, te protege, te caricia, te cuida. Y ahora dime, ¿a quién más vas a formar ahí? Mi suegra. Bien. También ponla ahí. Observa cómo está peinada, cómo está vestida, observa la vida. Y dime, ¿a quién más vas a formar? A mi esposo. Forma ahí a Agustín. Observa su ropa, observa su cara. También forma lo ahí. Y síguete cubriendo con luz blanca. más está ahí mi cuñado también forma el cuñado a quién más estás formando Remy? todas esas personas que te lastimaron y te hicieron daño con razón o sin ella. ¿Quién más? A Luis. Pon a Luis también ahí. Narcisa. ¿Quién más te lastimó tu corazón? Arturo. Arturo. ¿Quién más? Formalos a todos ahí adelante. Y tú síguete cubriendo con luz blanca. ¿Quién más vas a poner? ¿No más? ¿También quisieras poner ahí a mamá? 
No, mi mamá no. También quisieras poner ahí a Plácido. Tampoco. No necesitas. No te hicieron daño ellos. ¿Mande? No te hicieron daño, no te lastimaron. No. no. Bien. Ahora que están todas esas personas reunidas ahí, quiero que saques de tu cuerpo, de tu corazón, de tu pecho, todo ese odio, ese resentimiento, todo lo que ellas te hicieron y se los regresas. Te regreso lo que es tuyo, lo que te corresponde. En primer lugar, regrésale a Orlanda lo que es suyo, lo que le corresponde. Y síguete envolviendo en luz blanca. ¿Ya está? Uh -huh. Ahora con San Juan. Te entrego lo que es tuyo, lo que te corresponde. ¿Qué está pasando ahí, Rey? ¿Está pasando algo diferente? ¿O solamente reciben lo que les entregas? Las estoy perdonando. Las estoy perdonando. Muy bien. Ahora ve con la suegra. Y dile, le entrego lo que le corresponde. ¿También estás perdonando? Uh -huh. Bien. ¿También perdonaste a Orlando? Sí. Ahora observa a tu esposo y entrégale lo que le corresponde. Sus infidelidades, su falta de respeto, su maltrato psicológico. Entrégale todo eso, eso no es tuyo. Eso es de él. Y ahora te pregunto, Remy, ¿también le perdonas? Sí. Entonces hazlo. Desde el fondo de tu corazón. ¿Cómo se dice? Desde el fondo de tu corazón. Sí, pero eso que se yo te entrego, te entrego lo que te lo corresponde. Que te corresponde. Y, te y te perdono. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Remy, ¿lo estás haciendo con amor? Sí. Asegúrate que sea con amor, no con odio ni con desprecio. Solamente con amor nos podemos liberar. Te entrego lo que te corresponde. Te entrego lo que te corresponde. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y te liberas de mí. Y te liberas de mí. Te perdono. Te perdono. Y espero me perdones también tú a mí. Pídele perdón, Remy, te está escuchando. Ahora escucha qué te dice él. 
escucha que te dice Agustín. Permite que se exprese a través de tu mente. Y lo que te diga, repítelo en voz alta. ¿Y qué te dice, Reina? Nada. No. Recuerda que él no va a hablar como lo estoy haciendo. Uh -huh. Él se comunica por medio de la mente. Pídele perdón expresamente. Ya le pedí. ¿Qué sientes que te diga? Que sí. Desde tu amor. No desde el rencor, ni desde el miedo, ni el odio. Desde tu amor, desde tu corazón. Hazlo con todas las personas que te hicieron daño. Tu cuñado. Luis, Narcisa, Arturo, te entrego lo que te corresponde. ¿Y también les estás pidiendo perdón? No. Bien. ¿Los perdonas por todo el daño que te hicieron? Sí. Entonces perdona la reina y libérate de toda esa carga, de todo ese dolor, de toda esa enfermedad. Cuando hayas terminado me dices, te entrego lo que te corresponde, hoy me libero de ti. Y tú te liberas de mí. Me soltó mi cuncuña. Uh -huh. También, te libero. Que no se te pase nada, es importante. Sí. ¿Cómo dice? ¿Te perdono o qué? Te entrego lo ah, te que entrego te corresponde. Lo que te corresponde. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y tú te liberas de mí. Y tú te liberas de mí. Te perdono. Te perdono, María Santana. ¿Ya están todos, Reina? Sí. Bien. Ahora dime, ¿cómo te sientes hoy? Bien. ¿Están haciendo algo diferente? Sí. ¿Qué hacen? Me dan paz. Uh -huh. Ahora te quiero pedir que con humildad, si estás lista, y con todo ese amor que puso en tu corazón la Inmaculada, y el perfecto socorro. Te quiero pedir, si estás lista, que les pidas perdón por lo que haya sido que los hiciste sentir mal en algún momento, de manera consciente o de manera inconsciente. ¿Lo quieres hacer, Reina? Que yo también haya sido mala con ellos. Uh -huh. Sí. Entonces, hazlo. 
a veces sin querer lastimamos. Sí. Y a veces también queriendo. Pero es verdad. Ah, no vale la pena cargar tanto mi horario. Ya. Bien. Y dime cómo se siente tu corazón ahora, Rina. Tranquilo. Tranquilo. Bien. Sí. Ahora, Rina, que estás ahí en la iglesia, despide a toda esa gente. Hoy se liberan de ti y tú también te liberas de ellos. Despídete. Deseales bendición. Solamente así funciona, Rina. Deseales paz para que tú también te vayas en paz. Desde el amor, nunca desde el rencor ni desde el miedo. Desde tu corazón, despídete de todos. Y dime, ¿ya está? Sí, absolutamente. Bien. ¿Ya despediste a todos? Sí. Ahora, Rena, que estás en esa iglesia tan bonita, según tu primera comunión. Contacta con tu ser de luz. Todos tenemos más de uno. Pídele que se haga presente, que necesitamos de su ayuda. Y ya está ahí, Rena. Siente. Algunas personas lo sienten, pero no lo ven. Sienten paz, alegría, tranquilidad. Algunas personas lo ven como un hombre sabio, un viejo, con una vestimenta diferente. Algunas personas lo ven como una luz. De pura luz. Bien. Pregúntale a esa luz si es tu maestro. La respuesta llega a tu mente como un pensamiento. Pregúntale a esa luz, ¿eres mi maestro? ¿Qué te dice, Rina? Nada. De pura luz blanca. Nada más. ¿Quieres algo? Ah, gracias. Me dio la tos. Ahora 
cierra, cierra tus ojitos y observa esa luz. Y dime, ¿qué sientes? ¿Qué te transmites a mí? Tranquilidad. Pregúntale si es tu maestro y escucha con tu corazón porque él no te va a hablar con nada. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. ¿Qué sientes que te dice? No te contesta. Ahora que has perdonado a toda esa gente, Rini, a pesar de todo el dolor, me quieres entregar todo ese rencor y ese resentimiento que enfermó tu cuerpo, tu corazón y tu mente. ¿Me la quieres entregar? ¿Yo me la llevo? Uh -huh. Bien. Deposítalos en mi mano. Deposita todo ese rencor, ese resentimiento. Observa y siente cómo sale. Deposítalo en mi mano. Yo lo voy a enviar al universo para que ahí se transforme en luz. ¿Ya está? Sí. Asegúrate que me hayas entregado todo ese resentimiento. No queremos que se quede nada ahí. ¿Listo? Bien. Ahora me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Fuera. Y dime. Reni, ¿qué vas a poner en ese espacio tan enorme que acaba de quedar vacío? Puedes poner una tarde bonita donde haya muchas flores, un parque, tus nietos, alegría, amor, paz, salud. Sí. ¿Qué quieres poner ahí, Reni? Mi familia. Bien, entonces pon ahí a tu familia. Que al final del día son los que están contigo y te acompañan. Pusiste a toda la familia ahí. Sí. Muy bien. Ahora quiero que le pongas sonido a esa imagen. ¿Y qué escuchas que dicen? Nada. ¿Y si le pusiste sonido? ¿Qué escuchas que hagan o que digan? Se ríen. Ah. 
también puedes poner un arco iris, puedes poner un atardecer bonito, algunas nubes, mariposas, no sé, lo que a ti te guste poner. La playa. Uh -huh. Pon una playa ahí. La brisa del mar, la arena en tus pies. ¿Y te gusta cómo se ve? Sí. Bien, excelente. Ahora ríe que estás llenando tu corazón de más y más amor, de perdón, de liberación. De una vez por todas, ya, ya no queremos más. Todo eso que te hace daño. Ve a otro momento. Ve un momento donde te hayas sentido triste, donde haya sido un momento fuerte en tu vida. Algo que te haya lastimado, impactado. Busca profundo. Ve al origen del cáncer. Ve profundo. Ve muy profundo. Y permite que tu mente interna, que tu espíritu, encuentre qué pensamiento, qué situación generó el cáncer en ti. Uno, busca profundo. Dos, tres, ya estás ahí. Y dime, Remy, ¿qué recuerdo llegó a tu mente? ¿Qué imagen? Nada, me quedé pensando en el origen del cáncer. Uh -huh. Permite que tu mente te lleve ahí. Uh -huh. Rencores, uh -huh. Puede ser que te lleve a un momento de la infancia. Puede ser que te lleve a, inclusive a otra vida. A otra época. Cuando yo era alegre. ¿Y cómo es ahí? Cuéntame. Es amarillo. Ajá. Y donde yo vivía. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahí? Ya bien, se me sentía mal ahí. Uh -huh. Y también sufrí ahí. Y dime eso que estás recordando, ¿cómo es? Cuando me golpeaban ahí. ¿Y quién te está golpeando? Narcisa. Narcisa te está golpeando. Uh -huh. Cuando me escapé de la casa, Ajá. voy a contar del 1 al 3 y permitirás que Narcisa se exprese a través de tu mente. Eso lo podemos hacer fácilmente porque somos energía. Pero todavía no está muerta ella. No importa. No necesita estar muerta para que su energía se comunique. Solamente permite que se exprese. Lo primero que llegue a tu mente, a tu cabeza, lo repites. Quiero hablar con ella. Uno. Quiero hablar con la tía Narcisa. Dos. Tres. Cambia. Narcisa, ¿y por qué le estás pegando a mi niña? ¿Por qué la tratas así? Lo primero que llega a tu mente, Remy. Uh 
una era porque la mandaba la patrona. ¿Y cómo es eso? La, ella trabajaba ahí con los señores. Como la señora no me podía pegar, la mandaba a Narcisa. Mm. Narcisa, ¿quieres pedirle perdón a Remy por tanto maltrato, por tantos golpes que le diste? ¿Lo quieres hacer? ¿Qué sientes que te contesta, Remy? ¿Qué sé? Bien, entonces, ¿la quieres perdonar una vez más? Sí. Bien, entonces libérate ya de eso. ¿Me entregas ese resentimiento y ese dolor? Yo me lo sí. llevo. Deposite la vida, no hace falta. Eso pasó hace mucho tiempo, uh -huh. no hace falta que esté ahí. ¿Ya me lo llevo? Sí. Bien, ahora quiero que escuches, que sientas y veas cómo me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Fuerte. Y ahora que ha quedado ese hueco ahí, pon cosas lindas. Con esa misma playa, con caracoles, con el sol, con el amor de Dios en ti. ¿Qué quieres ponerle? Un paisaje. Bien, pon un paisaje. ¿Y cuál te gusta? ¿Cuál vas a poner ahí? Cualquiera, no es que esté bonito. No, cualquiera no, tú debes de escogerlo porque cualquiera no existe. Que hay muchos. Ah, bueno, entonces si pudiéramos poner un bosque. También. Bueno, pues ponga ese bosque ahí. Un bosque. Bien. Y le vas a poner un racholito. Y una enredadera. Ajá, un racholito. Muchas enredaderas. ¿También le quieres poner agua? Yo estoy visualizando uno que vi. Uh -huh. ¿Y cómo es? Descríbelo. Como un túnel, todo cerrado de hierro. ¿Y se ve bien? Sí, está bien, todo se ve oscuro, como no entra el sol muy bien. Ajá. ¿Y ese es el paisaje que te gusta o es lo sí, que estás viendo? Sí, es lo que estoy viendo. Bien, acércate un poco más a ese túnel. ¿Quieres entrar ahí? Sí. Bien, entonces hazlo. Y dime, ¿qué hay del otro lado, Remy? Puras piedras. Hay piedras, uh -huh. ¿Y qué más hay? un túnel como carretera y pasan los carros. Ajá, bien. ¿Y los carros que están pasando ahí son de esta época? No. ¿Son antiguos? Ahorita no pasan carros. Bien. ¿Y qué más ves ahí en ese túnel? Gente, pero muy lejos. Se ve muy lejos la gente. Uh -huh. ¿Y alcanzas a ver cómo es su ropa, Remy? No. Está muy lejos. Uh -huh. Bien. ¿Y tú alcanzas a ver tus pies ahí, Remy? No. ¿Alcanzas a ver tus manos? No. Siente tu cuerpo, porque los ciegos, aunque no ven, sienten, perciben. Siente tu cuerpo y dime, 
ahí es delgado o robusto. ¿Cualquier persona? Tú. ¿Yo? Sí, ¿cómo te sientes tú ahí? ¿Tu cuerpo es delgado o grueso? Grueso. Es grueso. Uh -huh. Y ahí sientes que eres hombre o mujer. Mujer. ¿Y ahí cómo es tu pelo, Rina? Chino. Es chino. Uh -huh. ¿Y está largo o corto? Corto. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente. Remigio. Uh -huh. Bien. ¿Y qué está pasando ahí, Reina? Nada. Solamente está el túnel con piedras y ya está. Uh -huh, uh -huh. Platícame todos los detalles, todo lo que ves ahí, ¿cómo es? en la carretera uh -huh. quedó como en alto uh -huh. pero más alto y abajo hay mucha vegetación uh -huh. es como muy boscoso sí Bien. Okay. y qué estás haciendo ahí en ese lugar no, ahí voy pasando y, y voy, voy viendo. Ok. ¿Y vas caminando o en un auto? En un carro. En un carro. Uh -huh. ¿Y en ese carro te acompaña alguien más? Mi esposo. Bien. ¿Y qué más me quieres platicar de esa escena? No, que vamos hasta allá arriba. Es un pueblito. Ajá. ¿Y van solos los dos? Sí. Ajá. ¿Hay alguna emoción ahí, Reina? ¿Algún sentimiento? Un gusto. ¿Te gusta estar ahí? Sí. Y por allá. Ahora pregúntale a Augusto si está bien en donde está. Lo primero que te llega a tu mente es Ores. Pregúntale si está bien en dónde está. ¿Y qué te dice, Reina? Que sí. Uh -huh. Pregúntale si ya te perdonó. Porque tú ya le perdonaste a él, pero queremos saber si ya te perdonó. ¿Y qué dice? No me contesta. 
de lo que sientes. ¿Qué sientes, querida? Yo digo que sí. Uh -huh. Ahora pregúntale a Augusto si está en la luz. ¿Y qué sientes que diga, René? Que sí. Bien, excelente. Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Y lo que te diga lo repites. Si el universo lo permite, que así sea. ¿Sientes que te dice algo, René? No. ¿Hay alguien más a quien desees perdonar? A mi cuñado. Uh -huh. Perdóname también a ella, René, desde tu corazón. René, le quieres también pedir perdón a papá por lo que hayas hecho que le hiciste sentir mal. Sí, le dije muchas cosas. ¿Le quieres pedir perdón por eso? Ya estamos en paz con el universo, también con él. Pídele perdón a tu padre, con razón o sin razón. Le ofendiste, pídele perdón. Ahora que estás con tu corazón lleno de paz y de amor, ¿quieres pedirle perdón a tus hijos por ser tan desapegadas? Sí. Entonces hazlo. Es que no tenías amor para dar. ¿Eso lo quieres decir en voz alta, René? Sí, que me perdone porque no supe ser una buena madre para ellos. Uh -huh. ¿Quisieras decir nombre por nombre? Isabel, Elizabeth, Margarita, Héctor, Enrique, Azalia. Agustín y Ángel. Pídeles perdón otra vez, René. Perdonen, hijos míos. Yo digo cuando quiera que estén, me escucho. ¿Lo puedes decir en voz alta? Sí. Perdonen, hijos míos. <coughs> Voy a tratar de darles el amor que nunca les di. Quiero que me perdone. Uh -huh. 
Y aquí les quieren mandar desde aquí todo ese amor que han estado poniendo en ti. La Inmaculada y el Perpetuo Socorro. Les sí. quieren mandar ese amor, esa luz. Sí. Hagan tan serio. A los nietecitos también llénalos de ese amor. Y ya está. Ya. Que no se te vaya ni uno. Es importante que les des todo ese amor. Para que ellos no se vayan a enfermar. Para que sus hijos tampoco se vayan a enfermar, tus nietos. Mándales ese amor. Ese perdón. ¿Ya está? Sí. Bueno, ahora sí, el universo lo permite, reina. Contacta nuevamente con tu ser de luz. Pídele que se haga presente. Si el universo lo permite, que así sea. Dile que queremos un mensaje de él. Si es posible. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Y qué te dice, Reina? Nada. Escucha con tu corazón qué te quiere decir. Si tiene algún mensaje para ti. Estoy muy cansada ya. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Quiero que observes, Reina, cómo está todo tu cuerpo. Observa si está blanco o hay alguna sombra ahí. Está blanco. 
Está bien. Muy bien, maravilloso. Ahora voy a poner una lucecita del universo y lo va a iluminar todavía más. Dime, ¿está del mismo color o cambió? Más blanco. Más blanco, excelente. Entonces, dale las gracias a la Inmaculada, al Perpetuo Socorro y a tu ángel, a tu maestro, por lo que hizo por ti, por lo que te ha ayudado. Y ahora vamos a proceder a balancear tus chakras. Aquí tenemos uno, balanceamos, balanceamos y cubrimos con luz blanca. Balanceamos, balanceamos, cubrimos con luz blanca. Aquí tenemos otro chakra, balanceamos, cubrimos con luz blanca. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. Aquí tenemos otro, balanceamos, cubrimos con luz blanca. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. A la altura de los genitales, Remy, tienes otro chakra. También mm -hmm. balancea, llena de luz y cubre con luz blanca. Y conforme estás llenando de luz tus chakras, empiezas a sentirte revitalizada. Todo ese cansancio se va, desaparece. Toda esa pesadez también se va. Se va, se va, se va, se va, desaparece. Toda esa pesadez se va. Ahora empiezas a sentir tu cuerpo como flota. Te sientes renovada, tranquila, muy ligera. El cansancio se va. El dolor de cabeza también se va, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, lo estoy sacando, fuera. Todo tu cuerpo, ligerito, muy ligerito, te sientes como nueva, una mujer feliz, libre, sin tanta cosa que la oprimía su corazón, una mujer que está en paz. ¿Estás lista para regresar, Remy? Sí. Bien, entonces contaré del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Sintiéndote muy tranquila, muy ligera, pero sobre todo en paz. Muy en paz. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor. Más ligera y más en paz. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Tres, cada vez más alerta, muy tranquila, relajada, sin molestias. Cuatro, seguimos regresando. Cinco, despierta. Agüita. Uh -huh. ¿Cómo se siente Remy? Bien, ya liberada. Sí. ¿Y cómo es eso de ya liberada? Cuéntame. Pues de que ya estuve sacando lo que traía también, que te me hacían mal. Sí. ¿Y en qué parte lo traía Remy? En el corazón. Sí. ¿En qué parte tiene el cáncer ahorita Remy? ¿Dónde? Ojo. ¿Dónde le detectaron el cáncer? Acá de este lado. Bien. ¿Ya estamos libres entonces? Sí. ¿Ahora sí ya estamos en paz? Sí. Bien. Porque el perdón es la clave de todo, ¿cierto? Pues sí, pero me falta lo principal. Uh -huh. Hablar con mis hijos y pedirles perdón. Eso es lo más difícil. No. Es lo más fácil porque ahora lo va a hacer desde el amor. Mm, espero. 
Antes actuábamos desde el miedo. Y por eso nos daba preocupación. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? Y si no me animo. Ande. Uh -huh. Pero ahora, como usted ya soltó todo ese mugrero que le estaba haciendo daño, va a ser más fácil. Sí. Pues ya me voy a poder expresar mejor. Así es. Porque ya no va a haber odio en su corazón. Y ya no voy a tener miedo de que me rechacen. Uh -huh. Sí. Ellos están esperando que usted haga eso para que también se liberen. Sí. Entonces, hágales un favor. Sí. Hágales un favor. Si usted les pide perdón, ellos se van a liberar. Y así los, así cuidamos de que no les vaya a dar alguna enfermedad fea. Sí. ¿Verdad? Así es de que en cuanto llegue con Elizabeth, abrácela luego, luego y dile, hijita, todo lo que usted le quiera decir. Sí, eso me imaginé. ¿Verdad que sí? ¿Cómo le va a decir usted? Pues la voy a abrazar y voy a decir que ya me liberé, que ya soy otra. Y... Perdóname, hija, por no haber sido cariñosa Ay, vale. contigo. Sí. ¿Verdad que sí? Porque siempre estoy con el temor de que si yo hago, a lo mejor me rechaza o alguna cosa. No, y ese temor, y ellos están esperando que Fíjese. usted se acerque. Pues sí. Vean nada más. Sí, estamos así. Vean nada más. Ay, estamos así. Me voy a enojar con Ay, usted. Pero... <risa> ah, qué. Pero si ahí despacito, despacito. Ay. Y ahorita le voy a ayudar, tranquilita. Me duele mucho la sentadera. Usted tranquilita, yo ahorita le ayudo a levantarse. Le quiero preguntar, ¿usted quisiera compartir esta hipnosis, esta sesión, con otras personas que la puedan ver en internet? Para que también sanen, que se den permiso. Sí, cómo no. ¿Qué, qué consejo les daría, Rini? Que se dejen ayudar. Uh -huh. Para que se liberen de todo lo malo que traen ahora. ¿Verdad que sí? Sí. Qué bonito eso que acaba de decir. Sí. Así es de que ahorita llegando, luego, luego sí. Abrazar a mi hija. ¿Verdad que sí? Sí. Que además es la que ha estado más ahí pegada con usted. Sí, mire. ella es la que me atiende. Mire, tan buena sí. hija que tiene usted ahí. Sí. ¿Qué fecha es hoy, Rima? Hoy. Ay, ni sé. Ah. <risa> ni sé. Es 7 de agosto. De agosto. Pues mañana es mi cumpleaños, Remy. Ah, ¿Por qué me va a traer los tamales? Okay. Pero sí, sí, 